hello students welcome in last lecture we have completed the first two types of population interactions that is mutualism and competition and now in this lecture we are going to see the next type of population interactions two population interactions we have to see in this lecture that first is parasitism and the second is predation parasitism and predation these both interactions are having plus and minus type of relationship that means one partner is getting benefited and other partner is getting affected so here first for we have to see the parasitism okay so here first it is negative type of interaction in which host gets harm in parasitism host parasite relationship we can observe and from that the parasite is getting benefited and the host organism is getting harm so this is called as the negative type of interaction and here the many parasites have evolved to be host specific means many parasitic organisms are evolved according to the evolution in the host organism we have parasite mode host specific types of evolution झालेला बघायला मिळतो होस्ट च्या बॉडी मध्ये बदल झाला की ऑटोमॅटिक ती पॅरासाइट च्या बॉडी मध्ये सुद्धा आपल्याला काही बदल झालेले बघायला मिळतो त्यापैकी काय बदल झालेले आहे ते आपल्याला बघायचे आहे सो हियर द एंडोपॅरासाइट्स इन्वॉल्व्ड स्पेशल ऍडॅप्टेशन्स सच ऍज द लॉस ऑफ अननेसेसरी सेन्स ऑर्गन्स प्रेझेंस ऑफ ऍडेसिव सकर्स ऑर ऑर्गन्स टू क्लिंग ऑन टू द होस्ट लॉस ऑफ डायजेस्टिव सिस्टीम अँड हाय रिप्रोडक्टिव्ह कॅपॅसिटी सो हियर during this evolution host specific evolution is observed in some parasites in some endoparasites there are some evolution evolutionary characteristics are developed which are those characteristics first is the loss of unnecessary sense organ je garjeche nahi ashe sense organ kai zalele ahet tya parasitic organism pasun loss zalele ahet second presence of adhesive organs or suckers to cling to the host त्या होस्ट ऑर्गॅनिझमला चिकटण्यासाठी किंवा पकडण्यासाठी ऍडेसिव्ह स्ट्रक्चर किंवा ऍडेसिव्ह ऑर्गन त्याला सकर पण आपण म्हणू शकतो हे डेव्हलप झालेले बघायला मिळते अँड हिअर सब पॅरासाइट्स आर लुझिंग देअर डायजेस्टिव्ह सिस्टीम डायजेस्टिव्ह सिस्टीमच त्यांची नष्ट झालेली बघायला मिळते कारण पॅरासाइट हे डायरेक्टली डायजेस्टेड फूड मटेरियल होस्ट ऑर्गॅनिझम करून काय करत असतात सब करत असतात देअर फॉर देअर इज नो नीड ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम देअर फॉर लॉस ऑफ डायजेस्टिव्ह सिस्टीम अँड हाय रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी रिप्रोडक्टिव्ह कपॅसिटी काहींच्यामध्ये वाढलेली आपल्याला बघायला मिळते सो हिअर ऑल दीज डिफरंट इव्होल्युशनरी स्ट्रक्चर्स इव्होल्युशनरी कॅरेक्टरिस्टिक्स आर डेव्हलप्ड इन सम पॅरासायटिक ऑर्गॅनिझम्स ओके ना नेक्स्ट हिअर द लाईफ सायकल ऑफ पॅरासाइट्स आर कॉम्प्लेक्स इन्व्हॉल्विंग इंटरमिजिएट होस्ट ऑर व्हेक्टर्स टू फॅसिलिटेट द ट्रान्सफर्ट ऑफ द होस्ट म्हणजे काही पॅरासायटिक ऑर्गॅनिझमची लाईफ सायकल जर बघितली तर ती कॉम्प्लिकेटेड असते कॉम्प्लेक्स असते ज्याच्यामध्ये इंटरमिडिएट फर्स्ट काही वेळेला बघायला मिळतो काही पॅरासाइटच्या बाबतीमध्ये वेक्टर आपल्याला बघायला मिळतो फॉर द ट्रान्सफर ऑफ पॅरासायटिक ऑर्गॅनिझम फ्रॉम वन होस्ट टू अदर होस्ट एका होस्टकडून दुसऱ्या होस्टकडे तो पॅरासाइट ऑर्गॅनिझम जाण्यासाठी काही ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्याला इंटरमिडिएट होस्ट बघायला मिळतो किंवा काही पॅरासायटिक लाईफ सायकलमध्ये वेक्टर्स आपल्याला बघायला मिळतात फॉर एक्झाम्पल आपण मलेरियन पॅरासाइटच्या बाबतीमध्ये बघितलेलं होतं प्लॅझमोडियम वायवॅक्स त्याच्या ट्रान्सफरसाठी व्हेक्टरची मदत लागते आणि तो व्हेक्टर म्हणून कोण काम करतो तर फिमेल अॅनाफेलस मॉस्किटो सो हिअर दी मलेरियन पॅरासाइट प्लाझमोडियम वायवॅक्स नीड्स अ व्हेक्टर दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मॉस्किटो टू स्प्रेड टू अदर होस्ट एका व्यक्तीला मलेरिया झाल्यानंतर दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत स्प्रेड होण्यासाठी त्या मलेरियन पॅरासाइटमध्ये आपल्याला व्हेक्टरची मदत बघ आपण बघितलेली होती एक एक्झाम्पल आहे नेक्स्ट इयर ती पॅरासाइट्स रिप्रोड्यूस सॉरी पॅरासाइट्स रिड्युसेस द सर्वायवल ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट अँड मे लीड टू द डेथ ऑफ द होस्ट अँड डेथ फॉर द डेन्सिटी ऑफ होस्ट पॉप्युलेशन इज गोईंग टू बी डिक्रीज ॲज द पॅरासाइट्स आर फिडिंग ऑर द लिव्हिंग ऑन द होस्ट ऑर्गॅनिझम दे आर रिड्युसिंग द होस्ट सर्वायवल द ग्रोथ ऑफ द होस्ट ऑर्गॅनिझम द रिप्रोडक्शन ॲबिलिटी ऑफ द ग्रो होस्ट ऑर्गॅनिझम अँड डेअर फॉर अल्टिमेटली द नंबर ऑफ होस्ट ऑर्गॅनिझम्स इज गोईंग टू बी रिड्यूस्ड अँड 
the population density is also going to be reduced. Parasite, the host organism may be hard to slay. Host organism's growth, its survival ability, its reproductive adding ability, how long it can be hold that? The ultimate thing is that the population will be reduced. Okay? So here, basically, two types of parasites. Present ectoparasite and endoparasite when the parasite organism is living on the external surface of the host organism. Those organisms are called as ectoparasites. And when the parasitic organism is living inside the host body, then it is called as endoparasite. First of all, we have to see here about the ectoparasites. Parasites that feed on the external surface of the host body or the host organism. These are called as ectoparasites. Here, three examples. First, we have to see lice on humans, ticks on dogs. Cascuta, a parasitic plant that derives its nutrition from the host plant. Three, three examples are here. First example, lice. Human being, मधे particularly females मधे girls मधे शारीर जाने में मुलींचे डॉक्टर मधे अपने लोग वो बगले में रहते हैं. Louse, single cell तर louse में मिल जाता है. अनेक अस्तित्व तर क्या? लाइस मंडल है तो है एक तो पैरासिट से एग्जांपल आया है टिक्स टिक्स ऑन डॉग्स जैसा अपन मराठी में जो पिसू की वहाँ पिसवा मंडो पाली प्राणी के अंदर आप मुझे ऐसे ही कुत्रा मांझर गाय में शेली वगैरह तो तंचा बॉडी पर क्या पहला है पिसू पकड़े मंडल के लिए टिक्स मंडल आया है सुधा � पैरासिटिक प्लांट आए तो दूसरा प्लांट वर्ती जगतस्थ दूसरा प्लांट लग उंडा लूंगे तो अन्य दूसरा प्लांट बोलूं तो न्यूट्रिशन में लगता है तो कस्कुटा जिला मराठी में आमर वेला पड़ने में ये सब के तीन ही एग्जांपल कैसे जाए एक तो पैरासाइट जाए अजून कई एग्जांपल्स आप तेरे बगैचे ह्यूमन बीइंग में दिल लाइस आपने लगा बगले में तो तो सब कहीं फिशेश आए हैं क्या फिशेश जब बॉडी पर क्या आपने लाशे कोपोर्स ये भी जी दिस तरह आपने नहीं समझे एक कोपोर्स में जो नया शी छोटे-छोटे एक तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोपोर्स आए ये कोपोर्स मराइन ऑर्गेनिज्म ब्रूड पैरासिटिज्म अजूनिक पैरासिटिज्म आए एक तो पैरासिटिज्म से एग्जांपल आए ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है इच्छा मुझे बोला डी पैरासिटिक बर्ड लेज इट्स एग्स इन डी नेस्ट ऑफ डी होस्ट बर्ड एंड लेट्स डी होस्ट बर्ड इंक्यूबेट दे मुझे इतना एक जो पैरासिटिक बर्ड आए तो होस्ट बर्ड चाह तो अपने अंडे बरबर तो पैरासिटिक बर्ड से अंडे सुधा का इन्क्यूबेट करते उगवतो पिलू जन्माला ये अपने बाढ़ खाएल देते ना तो पिना सुधा का खाला देते अशा पद्धति जो पैरासिटिजम है तेल ब्रूड पैरासिटिजम बनने का है एक्जाम्पल है एग्ज ऑफ दी पैरासिटिक बर्ड एशियन कोयल हि कोक एक जो है एशियन कोयल बनने का है हैच बिफोर दैट ऑफ इट्स होस्ट कॉमन इंडियन ग्रो मतलब एक इंडियन क्रो है कावड़ा तो कावड़ घरटा मधे ती को करते अंडी घी तो को अंडी लगने से काम को करते हा कावड़ा करते हि एक सारे अंडी है और ये वेगड़ा अंडा है पे कावड़े लक्ष दी नहीं तो स्वतः अंडी आने सार संरक्षण करते इन्क्यूबेट करते पिल बाहर आए कि खाला देते अशा पद्धति ने तो एशियन कोयल जी है ती स्वत अंडी दुसर पक्षा घरटा मधे घते या पैरासिटिजम ला ब्रूड पैरासिटिजम आसान मन ले जाए मैं एक ले एग्जाम्पल आया आपने ले एग्जाम के दूसरी में लक्ष्य ठेवा ला नेक्स्ट ईयर दी एंडोपैरासिट्स वी हैव टू सी दी एंडोपैरासिट्स एग्जाम्पल्स दी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म्स व्हिच आर लिविंग इनसाइड दी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म्स बॉडी we have seen the plasmodium causing the malaria, entamoeba histolytica causing amoebiasis, ascariasis caused by the ascaris and tinea. These different primitive type of organisms which are endoparasitic on other organisms. Okay, so here this is the plasmodium particles, this is the entamoeba histolytica, 
these are the asteris female and male and this is the tinea tapeworm these are the endoparasitic examples which are living inside the host body okay now next year we have to see there are some carrier or some vectors which are used by the some parasite organisms for the transfer of parasite from one host to other host eka host kadun dusra host kade parasite organism spread hone sathi to nene sathi kahi parasitic cha life cycle madhe aplyala ek third organism chi garaj aplyala bagala milte ani that third organism is called as a vector or carrier so here we have to study about that transmission of parasite indirectly in the host body by third organism which acts as a carrier is called as a vector एका होस्ट ऑर्गेनिजम कडून दुसऱ्या होस्ट ऑर्गेनिजम मध्ये वाहून नेण्यासाठी एक तिसरा ऑर्गेनिझम लागतो जो कॅरी करतो त्याला त्याला व्हिक्टर म्हटलं जातं जो वेल नोन एक्झाम्पल आपण बघितलेला आहे सो मोस्ट ऑफ द बॅक्टेरिया व्हायरसेस अँड प्रोटोझोन्स आर कॅरीड बाय दी व्हेक्टर्स म्हणजे बरेच बॅक्टेरिया आहेत व्हायरसेस आहेत किंवा काही प्रोटोझोन ऑर्गेनिझम्स आहेत जे पॅरासाइट म्हणून राहत असतात ते एका ऑर्गेनिझम कडून दुसऱ्या ऑर्गेनिझम कडे जाण्यासाठी व्हेक्टरचा वापर करतात इथे एक्झाम्पल बघायचं आहे ट्रान्समिशन ऑफ प्लाझ्मोडियम कॉझिंग मलेरिया इज बाय अनाफेलस फिमेल मॉस्किटो जे इथं प्लाझ्मोडियम हा प्रोटोझोन ऑर्गॅनिझम आहे जो मलेरिया कॉज करतो तो एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे जाणे नेण्यासाठी तो व्यक्टर म्हणून कोण काम करतं तर फिमेल अनाफेलस मॉस्किटो अजून एक एक्झाम्पल आहे इथं सॅक्युलिना सॅक्युलिना हे सॅक लाईफ ऑर्गॅनिझम आहे विच लाईफ अ पॅरासायटिक लाईफ ऑन दी ॲग्रॉमिन ऑफ क्रॅप खेकड्याच्या ॲग्रॉमिनवरती खेकड्याच्या पोटावरती हे पॅरासायट म्हणून राहत असतं त्याच्यापासून काही आजार आपल्याला झालेले बघायला मिळतात हे दोन एक्झाम्पल इथं आपल्याला व्हिक्टर किंवा कॅरियर म्हणून लक्षात ठेवायची आहे ती जी आहे फिमेल अॅनोफिलस मॉस्किटो आहे जी लाईफ सायकल आपण बघितलेली आहे मॉस्को मलेरियल पॅरासायटची मॉस्किटोच्या बॉडीमध्ये काय होतं आणि ह्युमन बॉडीमध्ये काय होतं त्या पद्धतीने आणि इथं सॅक्युलिन ऑन द ॲब्रॉमिन ऑफ क्रॅप क्रॅप हे खेकड्याचं मागच्या बाजूला दाखवलेले आहे ॲब्रॉमिन रिजन आहे आणि इथं हा जो दिसतो तुम्हाला येवेश करतचा हा काय आहे सॅक्युलिना नावाचा पॅरासाईट आहे जो आपल्याला इथं व्हेक्टर म्हणून काम करत असताना बघायला मिळतो अशा पद्धतीनं व्हेक्टर ऑर कॅरियर म्हणून हे दोन एक्झाम्पल आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे ओके अनदर एक्झाम्पल फ्रॉम दी एन सी आर टी बुक हिअर the human liver fluke which is known as a trematode parasite trematode parasite means is trematode means is flat worm liver fluke ha flat worm madla ahe flat helminthes madla ahe tela dusra shabd vaparlela ahe trematode so here liver fluke is a trematode parasite depends upon two intermediate hosts a snail and a fish to complete its life cycle je ha human liver fluke la त्याची स्वतःची लाईफ सायकल कम्प्लीट करण्यासाठी हा ऍक्च्युली इन्फेक्ट करतो ह्युमन बॉडीवरती पण फॉर द कम्प्लिशन ऑफ इट्स लाईफ सायकल इट नीड्स ऑर इट रिक्वायर्स आणि अनदर टू इंटरमिडिएट होस्ट दॅट इज अ स्नेल अँड अ फिश गोगल गाय आणि मासा हे दोन इंटरमिडिएट होस्ट आहेत जर ह्युमन बॉडी नाही मिळाली त्यांना तर ते काही काळ या ऑर्गॅनिझमवरती काय करतात जगतात आणि ज्या वेळेला ह्युमन बॉडी त्यांना होईल अवेलेबल इन्फेक्शनला त्यावेळेला ते ह्युमन बॉडीवरती अटॅक करतात अशा पद्धतीने हे ह्युमन लिव्हर फ्रूटमध्ये दोन इंटरमिडिएट गोस्ट आहेत स्नेल आणि फिश हे एन सी आर टीमधलं एक्झाम्पल नीटसाठी आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे ओके सो दीज आर दी डिफरंट पॉईंट्स रिलेटेड टू दिस पॅरासिटिझम हे डिफरंट एक्झाम्पल्स आहेत ज्याच्यावरती एक्झाम्पल आपल्याला प्रश्न विचारला जाऊ शकतो एक्टो पॅरासाईट एन्डो पॅरासाईट हे एक्झाम्पल्स आपण लक्षात ठेवायचे आहेत ओके ना the next population interaction type that is predation in the biological community or in the ecosystem prey and predator relationship is playing very much important role baksha ani bakshak yancha madhe je relationship ahe it is also negative type of relationship where predator is getting benefited but prey is getting harmed prey is getting harmed or prey is getting loss so here the predation predators play important role because they are keeping prey population under control predation hi atishi mutvacha role ahe karan prey population control madhe karnyasathi 
प्रेडेटर का रोल अतिशय महत्वाचार है जर भक्षक नहीं रही तो भक्षा की संख्या वाढ़ जा रहा है अनकंट्रोल तो पूर्ण इकोसिस्टीम का बैलेंस बिगड़ना है मनु प्रेडेटर है तो मु प्रे की संख्या कंट्रोल कंडिशन मे अपने बढ़ा मिलते तो एक एक्जाम्पल दिल है इन एब्सेंस ऑफ फ्रॉक्स लोकोस्ट इन्क्रीज इन डेन्सिटी एंड डिस्ट्रॉय लार्ज फ्रैक्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड्स मे जर समा लोकोस्ट ऑर्गेनिजम है लोकरी मावा टाइप से किड़े आते बे शेताम पिका वी अटैक करते जर समा तो लोकोस्टला खानी बेड़क हि बेड़क जर नहीं जाए तो लोकोस्ट ऑर्गेनिजम की संख्या वाढ़ है और लोकोस्ट ऑर्गेनिजम की संख्या वाढ़ी तो इट इज अफेक्टिंग दिल एग्रीकल्चरल लैंड शेतीच खूब मोट नुकसान हो प्रे की संख्या कंट्रोल करना प्रेडेटर आवश्यक है लोकोस्टला जर कमी कराए तो फ्रॉक तथा गरजे है हे रोल अपने महत्व लक्ष्य है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स एडॉप्टेड इन एग्रीकल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट कंट्रोल आर बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ द प्रिडेटर टू रेग्युलेट दी प्रे पॉप्युलेशन जे ऐक्चुअली शेता ज्यादा शेत वेगवेगे पिकांवरती अटैक करना अभी कीटक अभी का किड़े आते अपने इन्सेक्ट पेस्ट बढ़ा मिलता इन्सेक्ट पेस्टला कंट्रोल करना अपने दुसर एखाद ऑर्गेनिजम की मदद होती जे डायरेक्ट अपने कीटकनाशक फवार मिलते करनापेक्षा तथा बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स का वपर जर के ऐटोमेटिकली अपने शेताला फायदेर ठरना है और बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड जी है ती प्रे प्रेडेटर हम रिनेशनशिप वरती अवलबून है तो शेत कि कीटक खाने बेड़कर के शेत का ही नुकसान होना नहीं आशा पद्धतिन प्रेला वाच प्रेला मारने प्रेडेटर की संख्या का करू शको वाढ़ू शको आ बायोलॉजिकली अपन इन्सेक्ट पेस्ट का करू शको कंट्रोल करू शको हा पॉइंट इतना दिल्ला है तो इतना अपने अनेक पॉइंट्स बढ़ाए हैं रिनेटेड टू प्रे एंड प्रेडेशन रिनेशनशिप सो ये प्रिडेटर्स ऑल्सो हेल्प इन मेन्टेनिंग द स्पेसिज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेन्सिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग दी कॉम्पिटिंग प्रे स्पेसिज अजू एक प्रिडेटर का रोल इतना महत्वाचार है दे आर किपिंग दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दे आर मेन्टेनिंग दी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन एन कम्युनिटी इन एन इकोसिस्टीम बाय रिड्यूसिंग द इंटेन्सिटी ऑफ कॉम्पिटिशन बिट्वीन दी प्रे पॉप्युलेशन मजे अनेक वरायटी ऑफ कीटक आती एखाद जंगला मे होने कि एखाद शेता अनेक प्रकार के कीटक है जे प्रे मन खाने प्रिडेटर आना है जर समा प्रिडेटर नसले तो क्या हो रहा है जे प्रे मन तिथे रहना है जे कीटक तिथा तो कीटक एकमेक कॉम्पिटिशन हो बरचे कीटक का हो सकता नष्ट हो जर प्रिडेटर तिथा अल तो प्रिडेटर का ही कीटक खाऊन टाकेल क्या ऐटोमेटिकली तिथल कॉम्पिटिशन का हो कमी हो संख्या स्पेसिज की है तवीस मेन्टेन रहे मे स्पेसिज डाइवर्सिटी एखाद ठिकाणी जर पन्ना कीटक आती वेगवेग् स्पेसिज की तो क्या पन्ना स्पेसिजला मेन्टेन करना काम को है प्रिडेटर चाहिए कारण एक वेला पन्ना जी कि संख्या वाढ़ू न देने से काम को हा प्रिडेटर करना है तो एक पॉइंट इतना महत्व है नेक्स्ट इयर वेन सर्टन एक्जॉटिक स्पेसिज आर इंट्रोड्यूस्ड एक्सिडेंटली और इंटेन्शनली इन टू ए न्यू जियोग्राफिकल एरिया दे बिकेम इन्वेजिव एंड स्टार्ट स्प्रेडिंग रैपिडली ड्यू टू दी एब्सेंस ऑफ नैचरल प्रिडेटर हा एक पॉइंट इतना महत्व है कि चुकून का ही वेला का ही इकोसिस्टीम मे अनावश्यक का ही स्पेसिज बाहर आई तो कहीं वेला न खा एखाद प्रिडेट तथे न से खा प्रिडेटर नहीं मनु आपेसिज की संख्या ऐटोमेटिकली वाढ़ जाते ओरिजिनल तिथा स्पेसिज का वह लगते नष्ट वाइल लगते जे फॉर एक्जाम्पल आप बुया कि जे कांग्रेस की झड़ वाड़ा अपने शेता तो गाई महशी ज्यादा चराया ये अपने शेता कांग्रेस वाड़े जर अल तो कांग्रेस चड़ जे है तो गाई महशीक खाल जान नहीं तो उलट गवत झाड़पाला बाकी जे चारा वगैरह उगवेल तो खाल जता ऐटोमेटिकली कांग्रेस के झाड़ी की संख्या का होती तो वाढ़ जता ती स्पेसिज तिथ जास्त प्रमाण मे वाड़ी बढ़ा मिलती अपने जे हवी है अपने लगना है ही उपयोगी है ती स्पेसिज तिथे वाड़ी नहीं अस सुधा हो कारण कांग्रेस का खाने को प्रिडेटर्स तिथे नहीं 
कांग्रेस हे प्रे पकड़ अपन तो तिथ प्रेडेटर नहीं तेल खाणार नहीं अपने तीन संख्या वाढ़ी बढ़ा मिलते तसच इतना एक एक्जाम्पल अपने बढ़ाए है जेब्रा बसेल्स इन द इंटरटाइडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका तो नॉर्थ अमेरिका मधे अच एक मोलिस्कन ऑर्गेनिजम है जेब्रा मसेल्स तेला मिले हैं ये संख्या अभी खूब मोटा प्रमाण मे वाढ़ी है कारण ये खाने कहीं प्रेडेटर तथे अवेलेबल नहीं या मुसेल्स ना खाना ये सभी एक 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 ऑर्गेनिज्म आए कितनी संख्या वाढ़ ली आए बोले नो प्रेडेटर कैन ईट दिस प्रे एंड देयरफॉर द जेब्रा मुसेल्स इन द इंटरटाइडल जोन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज गोइंग टू बी इंक्रीजिंग आणि अशा पद्धतीने यांची संख्या तिथे वाढत गेली आहे आपल्याला बघायला मिळते म्हणजे प्रेडेटर असणं हे किती महत्त्वाचं आहे नुसतं प्रे असून चालणार नाही इकोसिस्टीम मध्ये किंवा कम्युनिटी मध्ये बायोलॉजिकल कम्युनिटी मध्ये प्रे पण पाहिजे आणि प्रेडेटर पण पाहिजे तरच रोगांची संख्या आपल्याला तिथं कॉन्स्टंट राहिलेली बघायला मिळते ओके ना नेक्स्ट इयर प्रेस फेसिस हॅव इव्हॉल्ड व्हॅरियस डिफेन्सेस टू रिड्यूस द इम्पॅक्ट ऑफ द प्रिडेशन इट इज अ काइंड ऑफ इव्होल्युशनरी आर्म रेस काही वेळेला प्रिडेटरकडून खाल्लं जाऊ नये किंवा प्रिडेटरपासून संरक्षण मिळावं म्हणून प्रे करून बक्षा करून काय केलं जातं अनेक प्रकारचे कॅरेक्टरिस्टिक डेव्हलप झालेले आहेत अनेक प्रकारचे ॲबिलिटीज त्यांच्यामध्ये डेव्हलप झालेले आहेत तर त्यालाच आपण इथं म्हणणार आहे इव्होल्युशनरी आर्म्स रेस म्हणजे ह्या रेसमध्ये टिकवून राहण्यासाठी आणि प्रिडेटरकडे खाल्लं जाऊ नये म्हणून व्हरायटी ऑफ डिफेन्स मेकॅनिझम्स आपल्याला बघायला मिळतात सम स्पेसिस ऑफ इन्सेक्ट्स अँड फ्रॉग्स आर क्रिटिकली कलर त्याच्यामध्ये पहिलं एक्झाम्पल आपण बघणार आहे सम इन्सेक्ट्स अँड फ्रॉग्स आर शोईंग क्रिप्टिकली कलर्ड अँड दॅट गोज आर कॉल्ड ॲज अ कॅम्युफ्लॉज टू अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड इझिली म्हणजे एखाद्या प्रिडेटरकडून पटकन पकडलं जाऊ नये ओळखलं जाऊ नये म्हणून काही इन्सेक्ट्स आणि काही फ्रॉग्स आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला क्रिप्टिकली कलर्ड हे स्ट्रक्चर बघायला मिळतं त्याला कॅम्युफ्लॉज असं म्हणलेलं आहे तिथं तुम्ही बघू शकताय की हा फ्रॉग आहे हा बेडूक आहे हा बेडूक ज्या जमिनीवरती राहतो असे खडकाळ रिजन आहे त्याचा जसा रंग आहे तसाच रंग त्या बेडकाच्या पण बॉडीचा आपल्याला झालेला बघायला मिळतो त्यामुळे हा पेडूक आहे का इथं दगड आहे हे काहीच कळत नाही त्यामुळे एखादा प्रिडेट तिथं आला तरी सुद्धा त्या प्रिडेटकडून हा पेडूक पटकन ओळखला जाणार नाही त्यामुळे याचं काय होणार आहे प्रोटेक्शन होणार आहे त्याच पद्धतीने इथं तुम्ही बघू शकता इन्सेक्ट आहे हे झाडाचं पान दाखवलेलं आहे मागचं आणि ह्या झाडाच्या पानावरती हे असं लांबून बघितलं तर आपल्याला काय वाटेल की एखादं छोटं पान त्याच पानावरती पडलेलं आहे एका मोठ्या लिफ्टवरती छोटं लिफ्ट पडलेलं आहे पण ॲक्च्युली हा काय आहे कीटक आहे इन्सेक्ट आहे एखाद्या प्रिडेटरनं आपल्याला खाऊ नये म्हणून त्यानं त्याच्या बॉडीचा शेप बॉडीचा रंग हा कसा केलेला आहे बघा हिरव्या पानांसारखं हिरवट स्ट्रक्चर आणि तसंच फ्लॅटर्ड स्ट्रक्चर त्यांच्या बॉडीचं झालेलं आहे म्हणजे अशा पद्धतीनं फ्रॉग आणि इन्सेक्ट हे स्वतःला वाचवण्यासाठी काही मेकॅनिझम डेव्हलप करतात त्याला तिथं काय म्हणलेलं आहे क्रिप्टिकली कलर्ड कॅमिफ्लाजर म्हणलेलं आहे हे काही एक्झाम्पल या पद्धतीने आपल्याला बघायला मिळतील त्याच पद्धतीनं काही बटरफ्लायमध्ये आपल्याला एक वेगळं मेकॅनिझम बघायला मिळतं इन मोनाची बटरफ्लाय इज हॅविंग व्हेरी बॅड टेस्ट बिकॉज ऑफ ए स्पेशल केमिकल प्रेझेंट इन इट्स बॉडी हे इज नॉट इटन बाय प्रिडेटर दॅट इज बर्ड मीन्स सम बटरफ्लाय आर प्रोड्युसिंग इन देअर बॉडी सम स्पेशल केमिकल सबस्टन्स ड्यू टू विच दे आर शोईंग व्हेरी बॅड टेस्ट अँड ड्यू टू दिस बॅड टेस्ट द प्रिडेटर्स आर नॉट इटन द प्रिडेटर्स आर नॉट इटिंग दोज बटरफ्लायज जे काही फुलं पाखांमध्ये ते कॅटरपिलर स्टेजला असतात सोवंटाच्या स्टेजला असताना काही स्पेशल केमिकल सबस्टन्स त्यांच्या बॉडीमध्ये सिक्रेट करतात आणि त्याच्यामुळे त्यांची जी चव आहे ती खूप बेकार असते चवीला अजिबात ते चांगलं लागत नाही त्यामुळे काही पक्षी ह्या बटरफ्लायला खात नाहीत हे मोनारची बटरफ्लायच्या बाबतीमध्ये एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचं आहे सो ही आर पीज बटरफ्लाय अक्वायर्स दिस केमिकल ड्युरिंग इट्स अ कॅटरपिलर स्टेज बाय फिडिंग ऑन इ पॉइझनस वीड म्हणजे ज्या वेळेला ते कॅटरपिलर स्टेजला असतात सुरवंटाच्या स्टेजला असतात त्यावेळेला त्या सुरवंटाच्या स्टेजला असताना काही पॉयझनस वीड ते खातात म्हणजे शेतामध्ये वाढलेले काही तण असतं त्याच्यामध्ये काही पॉयझन असतं अशी झाडपाला ते खातात आणि त्यामुळे ते केमिकल त्यांच्या बॉडीमध्ये जातं आणि नंतर ज्या वेळेला हे फुलपाखांमध्ये कन्व्हर्ट होतं त्यावेळेला ते केमिकल तसंच त्यांच्या बॉडीमध्ये असतं आणि ह्या बटरफ्लायची टेस्ट खूप बॅड असते खूप 
टेस्ट अजिबा चांगली नसते त्यामुळं प्रिडेटर कडून ह्यांना खाल्लं जात नाही अशा पद्धतीने वेगळे वेगळे मेकॅनिझम हे प्रे पॉप्युलेशन मध्ये आपल्याला डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात अजून काही मेकॅनिझम आहे इथं सो हि आर प्लांट्स इव्हॉल्ड व्हरायटी ऑफ मोर्फोलॉजिकल अँड केमिकल डिफेन्सेस अगेन्स्ट हार्ब्युअर्स प्लांट जसं अॅनिमलमध्ये आपल्याला क्रिप्टिकली कलर्ड किंवा काही स्पेशल केमिकल सबस्टन्सेस सिक्रेट केले जातात आपण बघितलं तसंच प्लांटमध्ये सुद्धा आपल्याला वेगवेगळे मेकॅनिझम डेव्हलप झालेले बघायला मिळतात अगेन्स्ट दे हार्ब्युअरस अॅनिमल्स आपल्याला खाल्लं जाऊ नये हार्ब्युअरस अॅनिमलकडून म्हणून ह्या प्लांटमध्ये सुद्धा काही स्पेशल डिफेन्स मेकॅनिझम्स तयार झालेले आहेत फॉर एक्झाम्पल अकेसी अँड कॅक्टस दे आर प्रोड्युसिंग थॉट्स काही वनस्पतींना काटे असतात काटे असल्यामुळं गाई म्हशी किंवा चरणारी जी जनावरं आहेत ती त्यांना खाणार नाही त्याच पद्धतीने कॅलाट्रॉपिस रुईचं झाड आहे रुईचं झाड जर आपण तोडलं तर त्याच्या पानामधून आणि त्याच्या स्टेममधून आपल्याला काय बघायला मिळतं चिक व्हाईट रंगाचा एक फ्लूड बघायला मिळतो त्याला चिक म्हणतो आपण त्याच्यामध्ये स्पेशल एक पॉयझनस सबस्टन्स असतो त्याच्यामध्ये प्राण्यांच्या रूप खाल्लं जात नाही तो दिस कॅलाट्रॉपिस प्रोड्युसेस हायली पॉयझनस कार्डियाई ग्लायकोसाइडस फेन्स नो एनी कॅटल ऑर बोर्ड्स ब्राउझिंग ऑन दिस प्लांट ते विषारी असा पदार्थ असतो त्या चिकमध्ये त्यामुळे कोणताही प्राणी त्या रुईच्या झाडाला खात नाही हे त्याच्या प्रोटेक्शनसाठी त्यांच्या बॉडीमध्ये तयार झालेलं आहे त्याच पद्धतीने निकोटीन कॅफे क्विनिन स्ट्रिंकिन ओपियम एक्सेट्रा आर सेकंडरी मेटेबोलाइट्स प्रोड्युस्ड बाय दी प्लांट्स ऍक्च्युली हॅज डिफेन्सेस अगेन्स्ट ग्रेझर्स अँड ब्राउझर्स जे आपण वेगवेगळ्या प्लांटमधून सेकंडरी मेटेबोलाइट म्हणून काही केमिकल सबस्टन्सेस एक्स्ट्रॅक्ट करतो जसं तंबाखूच्या झाडांमध्ये निकोटीन आहे कॅफिन आहे काही झाडांमध्ये काही झाडांमध्ये क्विनिन असतं स्ट्रिंकिन असतं ओपियम आहे हे ॲक्च्युली सेकंडरी मेटेबोलाइट म्हणून आपण जरी एक्स्ट्रॅक्ट करत असलो तरी प्रत्यक्ष प्लांटमध्ये ते कशासाठी डेव्हलप झालेले आहेत डिफेन्ससाठी डेव्हलप झालेले आहेत त्या प्लांटच्या स्वतःच्या प्रोटेक्शनसाठी हे डिफरंट केमिकल सबस्टन्सेस तयार झालेले असतात आपण सेकंडरी मेटाबोलाइट म्हणून ते आपल्या कामासाठी त्याचा वापर करतो पण ॲक्च्युली हे सगळे सबस्टन्सेस जे आहेत ते प्लांटमध्ये डिफेन्ससाठी तयार झालेले आहेत फ्रॉम दी ग्रेझर्स अँड ब्राउझर्स जे काय चरणारे प्राणी आहेत गवत खाणारे प्राणी आहेत त्यांच्यापासून स्वतःचं संरक्षण व्हावं म्हणून हे प्लांटमध्ये आपल्याला झालेले बघायला मिळतात ओके नाव किंवा ती एक्झाम्पल टायगर अँड डिअर स्पॅरो अँड सीड अॅनिमल सिटिंग प्लांट्स आर प्रिडेटर अँड प्रे ते एक्झाम्पल्स प्रे आणि प्रिडेटरमध्ये आपण वाघ आणि हरिण हे एक्झाम्पल आपल्याला माहितीच आहे परंतु स्पॅरो आणि सीड हे सुद्धा त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल आहे की एखादी चिमणी एखाद्या झाडाचं पी खात असेल एखादा दाणा खात असेल तर तो दाणा म्हणजे प्रे आहे जे धान्य असेल ते आणि चिमणी म्हणजे कोण आहे प्रिडेटर आहे त्याच पद्धतीने अॅनिमल सिटिंग प्लांट्स प्लांट म्हणजे प्रे आहे अॅनिमल म्हणजे प्रिडेटर आहे अशा पद्धतीचा आपल्याला एकदा रिलेशनशिप सांगता येईल एक्झाम्पल दिलेलं आहे इन रॉकी इंटरकायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पिझास्टर इज अन इम्पॉर्टंट प्रिडेटर हा एक स्टारफिश आहे मोठ्याच्या मोठा पिझास्टर नाव आहे हा इंटरकायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिका अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट रॉकी इंटरकायडल कम्युनिटीज ऑफ अमेरिकन पॅसिफिक कोस्ट ह्या एरियामध्ये हा खूप मोठा प्रिडेटर म्हणून तिथं आपल्याला अस्तित्वात असलेला बघायला मिळतो म्हणजे असे खूप सारे एरियाज आहेत की जिथं काही ठराविक प्रिडेटर आपल्याला बघायला मिळतात त्यापैकी हे एक एक्झाम्पल आपल्याला इथं सांगता येईल या पद्धतीनं आपल्याला प्रे आणि प्रिडेशन हे दोन कम्युनिटीमध्ये असणारे जे काही बायोलॉजिकल कम्युनिटीमध्ये असणारे जे काही पॉप्युलेशन इंट्रॅक्शनचे टाईप्स आहेत ते आपण कम्प्लीट केलेले आहेत डिफरंट एक्झाम्पल्स आहेत पॅरासिटिझममधले आणि प्रिडेशनमधले जे आपल्याला एक्झामला वेगवेगळ्या स्वरूपामध्ये विचारले जातील तर त्या पद्धतीनं व्यवस्थित लेक्चर ऐकून त्याच्या नोट्स रेट डाऊन करा राहिलेला जो कम्युनि शेवटचा टाईप आहे कॉमिन्सॅलिझम पॉप्युलेशन इंट्रॅक्शनचा तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आणि त्याच्यावरती काही एक्झाम्पल्स आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया ओके टिल देन थँक्यू